കേൾക്കാമോടാ വെൽക്കം ബാക്ക് ഗുഡ് ഈവനിങ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഏതാ ചാപ്റ്റർ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ആ പിന്നെയും പിന്നെയും ബയോടെക്നോളജി ടൂവിൻ്റെ ആരും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാ ഞാൻ എല്ലാ ലൈവിലും വരുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ബയോടെക്നോളജി ടു ഈ വീക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ആണ് ഡേറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെയും പിന്നെയും അത് തന്നെ ഇടാ കേൾക്കാത്തവരൊന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറ്റിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും അത് ഞാൻ എടുത്തു തരും ബയോടെക്നോളജി ടു ഞാൻ എടുത്തു തരും ഓക്കെ അവന്തിക ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അവന്തിക എടാ മോളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ ഉടനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നലെ സെൽ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് പഠിച്ചു ഇന്ന് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഏതാ സെൽ ഡിവിഷൻ സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ അതായത് സെൽസ് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ ചാപ്റ്ററും ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷേ എവിടേക്ക് എവിടെയോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിയോസിസ് വണ്ണിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് വേണ്ട ഈ ചാപ്റ്റർ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കഴിയുന്നതോടെ ആ കൺഫ്യൂഷൻ തീർന്നു കിട്ടും ഓക്കെ ഏറ്റവും ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും 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 ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് കുറച്ച് നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തീർക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്കത് ഓക്കെ സോ നോക്കിയോ ചാപ്റ്റർ എട്ട് സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ സോ വാട്ട് ഇസ് സെൽ ഡിവിഷൻ ഒരു സെല്ല് ഒരു സെല്ല് മുറിഞ്ഞ് രണ്ടായിട്ട് മാറുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സെല്ലിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതൊരു സൈക്കിളാ ഒരു സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഒരു സൈക്കിൾ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും അതിങ്ങനെ റിക്കർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഒരു കാര്യം അത് അടുത്തതായി അത് പിന്നെയും ആദ്യത്തതാവും പിന്നെയും അടുത്തതാവും പിന്നെയും ആദ്യത്തതാവും അതിങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിള് പോലെ ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റി 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 വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആ സെൽ സൈക്കിളും എങ്ങനെ സെൽ ഡിവിഷനും നടക്കുന്നു ഇതൊരു സൈക്കിൾ ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അതെങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനും വേണ്ട ഒരു ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അത് ഏതാ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നറിയോ എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസിനും വേണം ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓർഗാനിസിനും നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസിനും ഈ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി വേണം ഏതാണ് ആ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി യെസ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ഒരു പ്രോ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സാധനമാണ് ഗ്രോത്തും അതുപോലെ തന്നെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെല്ല് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു സെല്ല് ഗ്രോത്ത് മാത്രം നടത്തിയാൽ പോരാ ആ ഒരു ഒരു സെല്ലായിക്കോട്ടെ ഓർഗാനിസം ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ നിന്നും പുതിയൊരു സാധനം ഉണ്ടാവണം സോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് തന്നെ ഇൻവേരിയബിളി നടക്കുന്ന സാധനമാണ് ഏതൊരു ഓർഗാനിസം നമ്മൾ നോക്കിയാലും ഓക്കെ ഹലോ 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 കുറേ പേര് ഹലോ പറഞ്ഞു ഹലോ അപ്പോൾ നാല് ചോക്കിയേ എല്ലാ സെൽസും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓർഗാനിസം റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം സെല്ലുകൾ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ചെയ്യും സെല്ലും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാ സെല്ല് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയ ആളെ ഉണ്ടാക്കുക അതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഒരു ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ന്യൂ വണ്ണിനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സെല്ല് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നും പുതിയൊരു സെല്ല് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സെല്ല് അങ്ങോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോ പുതിയൊരാളുണ്ടായില്ലേ ആ അപ്പം സെല്ലിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ ഡിവിഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആണ് സെല്ലിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഒരു സെല്ലിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് ഇറ്റ് ഡിവൈഡ്സ് ഇൻ്റെ ടു അത് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡിവിഷനെയാണ് നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ആദ്യത്തെ സെല്ലിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സെല്ലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അതാണ് പേരൻറ്റ് സെൽ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക എന്താ പറയുക നമ്മൾ അത് പേരൻറ്റ് സെൽ ഈ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് സെല്ലുകളായി മാറും സോറി രണ്ട് സെല്ലുകളായി മാറും അപ്പോൾ ഈ
അല്ലേ ഇനി ഒരു പുതിയ സെൽ ഉണ്ടാവുന്ന നേരത്ത് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആ പുതിയ ഉണ്ടാവുന്ന ഡോട്ടർ സെൽസിനും കൂടെ കൊടുക്കണ്ടേ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഉള്ള ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തും കൊടുത്താൽ മതിയോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ സെല്ലിനും ഡോട്ടർ സെല്ലുകൾ ജനറേഷൻ ബൈ ജനറേഷൻ വരുമ്പോൾ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കത്തില്ലേ അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് സെല്ലുണ്ടായി സോ ഇവിടെ പാതി ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലേ കിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്ന് അടുത്ത സെല്ല് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ പിന്നെയും പാതി അല്ലേ കിട്ടൂ അല്ലേ അതായത് ശരിക്കും ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്തെ മുറിച്ച് മുറിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കുറെ ജനറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും കാണത്തുള്ളൂ ഒരു ഇച്ചിരിയേ കാണത്തുള്ളൂ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിവിഷന് മുന്നേ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന് എന്ത് സംഭവിക്കും റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കും എന്ത് നടക്കും റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കും അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ നടക്കുക ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ സോ സെൽ ഡിവിഷന് മുന്നേ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി ഡി എൻ എ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഒരു സെല്ല് രണ്ടായിട്ട് മാറുന്നതിന് മുന്നേ ഉറപ്പായിട്ടും ആ സെല്ലിന് കുറച്ച് ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കണ്ടേ കുറച്ച് വലുതായാൽ മാത്രമല്ലേടാ അതിന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മാറാൻ പറ്റൂ സോ വേറെ എന്താ സംഭവിക്കണം ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലാതെ സെല്ലിന് ഗ്രോത്തും കൂടെ സംഭവിക്കണം ഈ സെൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്തുള്ള അതിൻ്റെ മൈറ്റോകോൺട്രി അതിൻ്റെ ബാക്കി ഓർഗനൈസ് ഇതെല്ലാം റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം വന്നിട്ട് രണ്ട് ഡോട്ടർ സെൽസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും സോ സെൽ ഡിവിഷന് വേണ്ട ആൾക്കാരാണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷനും സെൽ ഗ്രോത്തും എല്ലാം ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഒരു ഒരിടത്ത് സെൽ ഡിവിഷൻ നടന്ന് ഒരിടത്ത് റെപ്ലിക്കേഷൻ നടന്ന് വേറൊരിടത്ത് കുറെ ഗ്രോത്ത് നടന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് നടക്കേണ്ട സാധനമാണോ ഒരിക്കലും അല്ല സെൽ ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു കോർഡിനേറ്റഡ് വേയിൽ ആരോ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചതുപോലെ ഒരു കോർഡിനേറ്റഡ് വേയിൽ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നടന്നു പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഈ സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കുറെ ആയോ തുടങ്ങിയിട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കുറെ ആയിട്ടില്ലടാ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ബേസിക്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതിനൊരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ദിസ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോജനി സെൽസ് പുതിയ കുഞ്ഞുമക്കളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് അവർക്ക് എന്തുണ്ട് കുറെ ജീനോംസ് ഉള്ള ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു സീ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻസ് പ്രോജനി എന്ന് പറഞ്ഞ വിട്ടുപോയി സോ ആ സീക്വൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇങ്ങനെ ഇവർ സെല്ല് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ജീനോമിനെ എന്നിട്ട് അതർ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും ഇവൻച്വലി അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഡോട്ടർ സെൽസിനെ ഉണ്ടാക്കും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൽ സൈക്കിൾ അപ്പോൾ സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരും ഇതെല്ലാം കോർഡിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് സെൽ സൈക്കിൾ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിന് കുറച്ച് ഇതിന് ഇതിന് കുറച്ച് ഫേസസ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇപ്പോൾ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വട്ടം ലീഡാ സൈക്കിളിന് ആ ഈ സൈക്കിളിന് കുറച്ച് ഫേസസ് ഉണ്ട് ഈ ഈ സൈക്കിളിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫേസസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ എന്താ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഒരു സെൽ സൈക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാ ഇതൊരു സെൽ സൈക്കിൾ ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ സെൽ സൈക്കിളിനെ ഞാൻ രണ്ട് ഫേസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും മെയിൻ ആയിട്ടും രണ്ട് ഫേസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതാ അതിനകത്ത് ഒരു ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കുറച്ച് സമയം മാത്രമുള്ള ഫേസിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ഫേസ് എന്ന് വിളിച്ചു എം ഫേസ് എന്ന് വിളിച്ചു എന്ത് ഫേസ് എന്നാണ് വിളിച്ചത് എം ഫേസ് എന്ന് ബാക്കി കൂടുതൽ സമയമുള്ളത് ഈ ബാക്കി ഇത്രയും സമയമുള്ള ഈ ഫേസ് ഇല്ലേ ആ ഫേസിനെ ഞാൻ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു ഇൻറ്റർ ഫേസ് എന്ന് വിളിച്ചു അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു ഇൻറ്റർ ഫേസ് സോ ഒരു സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൽ സൈക്കിളിൽ രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാ ഒരു എം ഫേസും ഉണ്ട് ഒരു ഇൻറ്റർ ഫേസും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഓരോ ഫേസിനെ നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഈ
एस फेस लो कुछ कारिंग ले जाइए, जी टू फेस वाला कुछ कारिंग ले जाइए, सेल डिविशन में एंडी टला कुछ कारिंग ले जाइए दो कुम, एन्ना लम सेल डिवाइड ही नहीं ला, ये बड़े बच्चा डिवाइड ही ना दो, और यू एम फेस लो वैरम बड़ा आना सेल ले डिवाइड जाइए दे नंड सेल लाइटम आर ना आ प्रोसेस ने नमलो बोले कि ना पैर आना कैरियोकाइनसिस कैरियोन मींस न्यूक्लियस ना सो उन्ना न्यूक्लियस डिवाइड आउट ना फेस आता है ना कैरियोकाइनसिस इन रंडाम तो फेस है ना न्यूक्लियस डिवाइड इन साइटोप्लास्म बाकी सेल्ले डिवाइड आउट ने आता है ना रंडाम तो फेस आता है ना साइटोकाइनसिस Ada pinne, pinne, biotechnology ni kahwin jadi macam ni. Kita ada ada ikat kam. Adi ayat cundu ni am pahamnya lo. Ini, ini karyo kinesis dah nene, empat phase ayat ana nak. Karyo kinesis empat phase ayat. Orang nama tu phase ana, pro phase ana baru ini nade. Renda nama tu phase ana, meta phase ana baru ini nade. Tiga nama tu phase ana, telo phase, sorry, ana phase baru ini nade. मुनाम तो दाने एनएफेज़ इन्हें बोले इन्हें तो नाला मत दाने टीलो फेज़ इन्हें बोले इन्हें इन नाले फेज़ इनको डा चेयर इन्हें दाने नम्बर डे माइटोस इन्हें कैरियोकाइनसिस इन्हें बोले इन्हें सो द कंप्लीट उरे सेल इन्हें नो करें यानी दाने कमला कमला कंप्लीट सेल साइकल नो S phase, synthetic phase, that is DNA replication. That is the G2. This is the three phase. This is the three phase. This is the three phase. The three phase is the three phase. G1, S, G2. The three phase is the three phase. M phase. M phase is the two portion. Karyokinesis and cytokinesis. That is karyokinesis. That is the three phase. The three phase is the three phase. ये मेटाफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस ये नाल अन्ना उनको डा चेयर ना दाना नमल डे कैरियोकाइनसिस, कैरियोकाइनसिस कारी नहीं वेरी ना द साइटोकाइनसिस, पर साइटोकाइनसिस उन कारी आने तो नमक केंद्र गिट्टम रंड सेल ने किट्टम, आजे नमक का जीवन तोड़ेंगे पे अंगन ऐरनो रोट्टा सेल this is a cell cycle. It is a complete cell cycle. It is clear that it is a cell cycle. Now, let's learn one more. Then, there are different phases. You can divide in all cells in a particular time. It is a fixed time. You can divide in all cells in a particular time. Now, what is the cell in a particular time? What is the cell in a particular time? No. हमारे बेसिकली नो के कहीं ना यार ओरो सेल्ले अबे डिवाइड यान एड करना टाइम अदा इधर अदरा सेल साइकल आ ड्यूरेशन यान हमारे सेल साइकल नो रहेना आ सेल साइकल का लेंथ कोडी रिक्के हम कौन जरिया डिफरेंट आ ओरो तरको ओरे ह्यूमन यूकैरियोटिक सेल नम्बर डे ओरे सेल्ले ने एड करें ना यार अदा इत्रा टाइम Elar kau tera mana nanda? Ila, nama l zada orang yeast ini edgar nanti jari cjo. Ado itu tonno orang minte. That means onna ramani kiri mandi. Ari divide ya. Orang yeast cell le divide ya mandi onna ramani kiri mandi. That means awer ya duration kau bayangkan short awer human cell lana kira nama l dah tu. Iri betul nol mani kiri tera le. Adine divide cjo ya nanti. Okay? Clear? Okay. Next. ये रंड फेस उन्हें तो हमारे बारनो सेल साइकिल ने इंटर फेस उन्हें एम फेस उन्हें एम फेस उन्हें बारे में याना आ एक्चुअल सेल डिवीशन ना रखना फेस ओके अब तो ओके आ एक्चुअल सेल डिवीशन नहीं ले अदा ये इरवतना आले मणिक्यू राना मोत्ता जी नम्बर डे सेल साइकिल पर निगलो जार Vocês இனி, M-Phase நான் 
nucleus divide in the phase one. Cytokinesis is the number of cytoplasm divide in the phase one. Okay, now, interface is the number of the interface is the resting phase. What is resting phase? Where is the resting phase? If you the cell divide, you can do the cell. Cell rest here, rest here, and then you metabolically active. You can divide it. That's why we have the resting phase. So, this interface is also known as resting phase. Is the cell end the chain of divide chayam and did a cell prepare chain the time? Yes, the cell is preparing for division. Our time in another number interface. Interface in a moon and a leda G one phase, gap one phase number no under S phase, a little synthesis phase number no second phase, G two phase, a little gap two phase number not at Okay, so G one lender to no S lender to no G two lender to no kind of other interface. So, what is the G1 phase length? G1 phase length. G1 phase length. G1 phase length. This mitosis is division. Add the DNA replication in the phase. Division is DNA replicated. It is the mitotic phase. It is DNA replication. S phase is the phase. G1 phase length. So, G1 phase is the same. The cell is metabolically active. It is metabolically active. It is the same. This is G1 phase. This cell is divided. The cell growth is the same. So, G1 phase. Cell will continue to grow. Cell continuously grow in the phase. Are so, DNA replicate here. No, that is phase. DNA replicate here. G1 phase. Okay. Now, what is the name? There are proteins. 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 We division have a division of DNA replication. DNA replication is the site. That is DNA synthesis. That is the S phase. We DNA replication. Normally, we have a cell. This is a cell. In that cell, is normal content. DNA is content. We have amount. We amount. We have a amount. We have a amount. We have a amount. We have amount. Normally, content is 2C. 2C is normal content. Then, S phase initiation. After S phase. After S phase. This cell is not known. This cell is not known. This cell is not known. This is not known. This is 4C content, double content, that is DNA synthesis. Chromosome is not known. But the content is double IT. Okay? Now, this is the same thing. This is the same thing. This is the chromosome number. 46 is the chromosome number. S phase is the same. S phase is the same. The chromosome number is the same. Still 46. The chromosome number is the same. But the same thing is the chromosome is the same. The chromatina is the same. Amount in an Vetias Amarna. A two Z in all of the four Z, that is the double item arm. One Z are the angle, two Z I marrow. Ethron darno, other than a double content item arm. End the initiation, synthesis phase, a lingle number, S phase initiation. Other video Kritia might have a parain under Adium two Z are the angle, it will increase to four Z. A content double item arm. Okay. There is no increase in the chromosome number. Chromosome number is not deployed. Deployed, 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 deployed. Clear? Okay? Then, G1 is S. Third phase is the last phase. G2 phase. That is the gap 2 phase. Okay? So, we will see the third phase. G1 phase is the last phase. G2 phase is not the same as G1. We don't have to do any DNA replication. We don't have to do any synthesize of the protein. We don't have to do any growth. We don't have to do any protein synthesize of the cell growth. We don't have to do any growth. We don't have to do any growth. In this S-phase, there is also a problem in the S-phase. That is the animal cell. In the animal cell, we have to learn the centriole. What do you think about this? 
അപ്പോൾ ഈ എസ് വൈ സമയത്താണ് ഈ സെൻട്രിയോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു എക്സ്ട്രാ പോയിൻറ്റാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം മറന്നു പോകരുത് ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉള്ള സാധനമാണ് എസ് ഫേസ് സമയത്താണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് തരും സെൻട്രിയോൾസ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ എസ് ഫേസ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ സാധനം വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഏ എസ് ഫേസിലൊന്നായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ പറയണേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കും ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വായിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു സോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പിക്ക് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ വല്ല വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാ ദ സെൻട്രിയോൾസ് ഇൻ ആൻ ആനിമൽ സെൽ റെപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സിന്തസിസ് ഫേസ് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ സിന്തസിസ് ഫേസ് ഏയ് ആയിരിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടുകളെ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളിത് വായിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങളും ഇത് വിട്ടുകളെ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക ഇതുപോലത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കിട്ടും കേട്ടോ സോ ആലോചിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക എസ് ഫൈ സമയത്താണ് സെൻട്രിയോൾസ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചപ്പോൾ അല്ലാതെ വേറൊരു ഫേസിനെ കുറിച്ച് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഫേസിൻ്റെ പേരാണ് ജി സീറോ അതെന്നതാ ചേച്ചി ജി വണ്ണും ജി ടുവും പറഞ്ഞ് ജി സീറോ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇല്ല പറയാഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഈ ജി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫേസ് ഇല്ലടാ അതുകൊണ്ടാണ് പറയാഞ്ഞത് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില സെല്ലുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല പകരം അവർ ഈ ജി വൺ ഫേസിൽ നിന്നും എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേസിലേക്ക് പോകും നോർമലി നോക്കിയേ ഇവര് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ജി വണ്ണിലേക്കല്ലേ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അവർ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവര് ഈ ജി വണ്ണിൽ നിന്നും എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു ഫേസിലേക്ക് വരും എന്ത് ഫേസ് അത് ജി സീറോ ഫേസിലേക്ക് വരും ഓക്കെ ആ ജി സീറോ ഫേസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ സെല്ല് ഒരിക്കലും ഈ ജി സീറോ ഫേസിലിരിക്കുന്ന സെല്ല് ഒരിക്കലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യില്ല സോ ജി സീറോ ഫേസിലുള്ള ഏത് സെല്ലാണോ ആ സെല്ല് ഒരിക്കലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല ജി സീറോ ഫേസിലിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യൂസൻ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂസൻ ഫേസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക എന്താണ് വിളിക്കുക ക്യൂസൻ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂസൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയാം ഇത് ആരിലൊക്കെയാണ് കാണുക എന്നറിയോ പല അഡൾട്ട് ആനിമൽ സെൽസിൻ്റെ പല സെല്ലുകളിലും കാണാറുണ്ട് മെയിൻലി നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നത് നമ്മളെ ഹാർട്ട് സെൽസിലും അതുപോലെ തന്നെ നെർവ് സെൽസിലൊക്കെയാണ് പറയാറ് ഇതിവിടെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിനകത്തുനിന്ന് വായിച്ചാൽ അതാണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഹാർട്ട് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എവിടെ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഇത് ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ള നമുക്ക് ഐഡിയ വരും ഓക്കെ സോ ക്വിസൻ ഫേസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നെർവ് സെല്ലിലും ഹാർട്ട് സെല്ലിലൊക്കെ ഇവരൊന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല അത് എന്ത് ഫേസിലായിരിക്കും ക്യൂ സീറോ ഫേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ക്യൂ സീറോ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ സെല്ല് വെറുതെ വനങ്ങാതെ സ്ലീപ്പിംഗ് ഫേസിലാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അങ്ങനെയല്ല സെല്ല് മെറ്റബോളിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആ പക്ഷെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം ബാക്കി ആ സെല്ലിൽ നടക്കേണ്ട എല്ലാ ഫങ്ഷനും പക്ക 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 ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയത്തില്ല സർ അത് നിങ്ങൾ എന്നോട് നിർബന്ധിക്കരുത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാതെ ബാക്കി എല്ലാ പരിപാടിയും ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ക്യൂ സീറോ സ്റ്റേജ് സോറി ജി സീറോ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന ക്വിസൻ ഫേസിലുള്ള സെല്ലുകൾ പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാർട്ട് സെൽ എന്നാലോചിക്കണം ഓക്കെ ക്ലിയർ ദെ വിൽ ബി മെറ്റബോളിക്കലി ആക്റ്റീവ് ബട്ട് നോ ലോങ്ങർ പ്രോലിഫറേറ്റ് അതാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ക്യൂസൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് അല്ലാതെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെയല്ല അവർ ആക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇൻ സം ആനിമൽസ് ചില ആനിമൽസിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഈ മൈറ്റോട്ടിക് സെൽ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ നോർമൽ സെൽ ഡിവിഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മൈറ്റോട്ടിക് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഈ മൈറ്റോട്ടിക് സെൽ ഡിവിഷൻ എപ്പോഴും ഏത് ടൈപ്പ് സെല്ലുകളിൽ നടക്കുക നമ്മൾ സൊമാറ്റിക് ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ലുകളിലാണ് കോമൺലി നടക്കുക ആനിമൽസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ലുകളിൽ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷെ അതിന് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ത് കാ
നമ്മളെ മെയിൽ ഹണി ബീസ് ഇല്ലേ വർക്കർ ഹണി ബീസ് അവർ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാ അവർക്ക് മൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്നില്ലേ അവർക്ക് സെൽ ഡിവിഷൻ എങ്ങനെ നടക്കാം മൈറ്റോസിസ് വഴിയാ സോ ഉറപ്പായിട്ടും അവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് സോ ആ എക്സെപ്ഷൻ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഇതല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അനിമൽസിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മൈറ്റോസിസ് ഡിപ്ലോയിഡിൽ മാത്രം നടക്കുന്നത് പ്ലാന്റ്സിൽ എങ്ങനെയാ പ്ലാന്റ്സിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അവർക്ക് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയാലും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയാലും എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനും മൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പ്ലാന്റ്സിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഹാപ്ലോയിഡ് ഫേസാണ് ആ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിന് ഉറപ്പായിട്ട് സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നില്ലേ സോ അവിടെ ഹാപ്ലോയിഡ് ആൾക്കാർക്കും സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കും മൈറ്റോസിസ് നടക്കും ഡിപ്ലോയിഡ് ആൾക്കാർക്കും മൈറ്റോസിസ് നടക്കും പ്ലാന്റ്സിന് അതൊരു പ്രശ്നമല്ല ആനിമൽസിനാണ് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഡൺ നൗ കമ്മിങ് ടു ദ പ്രോപ്പർ ഡിവിഷൻ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ എം ഫേസ് ഇന്റർ ഫേസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എം ഫേസിനെ കുറിച്ച് മാത്രം നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി ആ എം ഫേസ് നമുക്ക് മെയിൻലി വേണ്ടത് ഓക്കെ സോ എം ഫേസിനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം എന്തൊക്കെയാ ആ നമുക്ക് കാരിയോ കൈനസസും ഉണ്ട് സൈറ്റോ കൈനസസും ഉണ്ട് എം ഫേസിൽ ഇതിൽ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സാധാ സെൽ ഡിവിഷനാണ് ഗ്രോത്ത് വേ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധാ സെൽ ഡിവിഷൻ ആ സാധാ സെൽ ഡിവിഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈറ്റോസിസ് എന്താ നട പറയുക മൈറ്റോസിസ് മൈറ്റോസിസ് നമ്മൾ വേറൊരു പേരും കൂടെ വിളിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ എന്താ വിളിക്കുക ഇക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഇതിന് ഇക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു സെല്ല് ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോം ഉള്ള എൻ്റെ ഒരു സെല്ലാണ് ഈ ഒരു സെല്ല് സാധാ മൈറ്റോസിസ് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കും ഈ രണ്ട് സെല്ലിലും എത്ര ക്രോമസോം വീതം കാണും നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമസോം വീതം കാണും ഇനി എൻ്റെ ഈ സെല്ലുകളും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇവരും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കും അതിലുമെല്ലാം എത്ര ക്രോമസോം വീതം കാണും നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമസോം വീതം കാണും അതായത് അതൊരു ഇക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ അവിടെ ക്രോമസോമിൻ്റെ നമ്പർ കുറയോ കൂടുകയോ ഒന്നുമില്ല ഈക്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇതൊരു ഇക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ സോ ആ മൈറ്റോസിനെ സിസ്റ്റിനെ ആ മൈറ്റോസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദി ഇക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ ഇതിനെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരിയോ കൈനസസും സൈറ്റോ കൈനസും അല്ല ആദ്യം നമ്മൾ കാരിയോ കൈനസസിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആ കാരിയോ കൈനസ് തന്നെ എത്ര ഫേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ നാല് ഫേസ് ഉണ്ട് പ്രോ ഫേസ് മെറ്റാ ഫേസ് ആനാ ഫേസ് ആൻഡ് ടീലോ ഫേസ് അങ്ങനെ നാല് ഫേസ് ഉണ്ട് ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെയാണ് ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്രോ ഫേസിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സെല്ല് പടം വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് പറയാം ഒരു സെല്ല് അയ്യോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു സെല്ല് ഈ സെല്ലിനകത്ത് ദാ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ദാ നമ്മളുടെ ക്രൊമാറ്റിൻ മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചണിഞ്ഞ് പൊണിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ 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 വേണമെന്ന് കിടക്കാം അല്ലേ ഇനി ഇതാ ഇവിടെ കുറേ സെല്ല് ഓർഗനൈസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതിപ്പോൾ മൈറ്റോ കൊണ്ടുവരിക എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് സോ ഈ സെല്ലിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ ക്രൊമാറ്റിൻ മാറി ആരാ ഇപ്പം കിടക്കുന്നത് ആരായിട്ടാ ഈ ചുരുണ്ട് കിടക്കുന്ന ആരാ ക്രൊമാറ്റിൻ ആയിട്ടാ കിടക്കുന്നത് ഈ ക്രൊമാറ്റിൻ ഇനി മാറി ആരായിട്ട് മാറണം കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ക്രോമസോമായിട്ട് മാറണം ക്രൊമാറ്റിൻ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ക്രോമസോമായിട്ട് മാറണം എന്നിട്ട് ഈ ക്രോമസോമിനെയാണ് നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തൊക്കെ മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ക്രൊമാറ്റിൻ ക്രോമസോമായിട്ട് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് മാറുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഈ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഇല്ലേ ഈ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഒക്കെ ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകണം എന്നിട്ട് ഈ സെല്ലിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രോമസോമുകളെ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്കൊക്കെ അറ്റത്തേക്കൊക്കെ പിടിച്ചു മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇതാണ് നടക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറേ പ
condensation of this chromatin occurs. E chromatin sada it katakala pagram in the nala condensed item arum. Chromatin de condensation le vechitana condensation todang in the same tana number months lack in the phase of todangi G2 phase of turnu our pro phase of todangi in the months lack in the e chromatin condensate the chromosome material I mara near tamaka the months lack in the okay. Are you the Mokan? It's thing and I get a full in a chutti 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 kataka. Are you then the anum? Untangle jerum. Chutti katakana full chutti kadam. I never will begin a pair and untangled. Are you the untangled out? Adrishation is the condensed right chromosomes right marmot. Okay. Any. This is a centrosome. Animal cells are a centrosome. This is a duplicate. 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 is Centrosome, random pole Okay? Question say you more than last. Question is last. The question. Okay. Pole leg professor the word of Pariwadiana. S phase duplicate the centrosome will move towards the opposite poles. Our cell in the side leg movie. Clear? Itre under a prophase ratacana. The prophase ratacana main events either can use the lay the caparim. Onamata the chromosomal material contents either to the multi chromosomes item are. Okay. Add the centrosome in the S phase, the other do interface the S phase duplicate in the centrosome opposite side lake move with him. Clear. I'm going to move the centrosome in the Churia Churia micro tubules with him. In the very Microtubules. Our microtubules are called asters. What are asters? asters. This asters is called spindle, spindle fibers. So, we call asters and spindle fibers. Mitotic apparatus. So, this is called asters. We call it in the pro phase. Okay? Clear? Done. Now, in End professor Thurno and Professor Thurno Sadan, Professor Thotangan the Sametha, the number nuclear membrane and nucleus working in a disintegrated Thotangatello. Professor complete down the Sametha and Ericum. Chromatin and chromosome I marin, you got a chromatin and lang chromosome I to marry. Number nuclear membrane disappear with the good in the Golgi complex boom, endoplasmic reticulum boom, either lam completely disrupted the tip. Prophase is the same as the cell in the condensed chromosome. Okay? This is the same as the prophase. So, one phase is the same as the other phase. So, the phase is the same the same metaphase. So, the metaphase means that the chromosome is the same as the metaphase. So, the phase is metaphase. So, prophase is the same as the nuclear envelope. complete and disintegrated. So, chromosome is full. This chromosome is the chromosome. spindle fibers spindle fibers are attached to the chromosome. Attached to the chromosome, cell is the same as the cell. It is the same as the Arrange, now, we will arrange a plate in the same way. Metaphase plate. What is the plate? Metaphase plate. This metaphase plate is the same way. Metaphase plate is the opposite side. This is the center. 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 Kinetochore Metaphase of Mi mitosis in the barimbo, 
അവിടെ ക്രോമസോം മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രോമസോമിൻ്റെ ഒരു കൈനറ്റോക്കോറിലേക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും അടുത്ത കൈനറ്റോക്കോറിലേക്ക് അടുത്ത സൈഡിൽ നിന്നും അങ്ങനെ രണ്ട് കൈനറ്റോക്കോറിലേക്കും അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഇവിടെ നോക്ക് എല്ലാ ക്രോമസോമിലും കണ്ടില്ലേ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് സോ മെറ്റാഫേസിൽ എന്താ നടക്കുകയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് വിൽ അറ്റാച്ച് ടു ദി കൈനറ്റോക്കോർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഈ ക്രോമസോംസ് എവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഇക്വേറ്ററിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ആ ഒരു ഫേസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ അതാണ് മെറ്റാഫേസിൽ നടക്കുന്നത് അടുത്ത ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നടുക്ക് നിർത്തിയേക്കുക തൊട്ടടുത്ത ഫേസിൽ എന്താ ചെയ്യുക ഈ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ബാക്കിലേക്ക് വലിക്കും ബാക്കിലേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്രോമസോമിന് എന്ത് പറ്റും ഇതാ ഇവിടെ വെച്ചങ്ങ് പൊട്ടും ആ ക്രോമസോമിൻ്റെ ക്രോമസോം ഇങ്ങനെ അടയ്പ്പിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അയ്യോ ഈ ചിച്ചിരി ഷേപ്പ് മാറിപ്പോയി എന്നാലും ക്രോമസോം നിപ്പം എന്താ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ ഇതതിൻ്റെ സെൻട്രോമിയർ ആ ഇതെൻ്റെ സെൻട്രോമിയർ എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കൈനറ്റോക്കോർ ഇവിടെ രണ്ട് കൈനറ്റോക്കോർ ഈ കൈനറ്റോക്കോറിലേക്കാണ് ദാ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അനാഫേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് പിടിച്ച് വലിക്കും പിടിച്ച് വലിക്കാൻ നേരത്ത് ദാ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ക്രോമസോം അങ്ങോട്ട് മുറി കണ്ടോ സോ രണ്ട് ക്രൊമാറ്റിഡ്സും ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ക്രൊമാറ്റിഡ്സും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഇതാ നടക്കുന്നത് ദാ ഇവിടെ നോക്ക് അടുത്ത അനാഫേസിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന എന്താ ദാ ഇവിടെ കണ്ടോ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ക്രോമസോംസ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ക്രോമസോംസ് എവിടെ ആ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ക്രോമസോംസ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും കണ്ടോ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അത് ഏത് ഫേസിലാണ് നടക്കുക അനാഫേസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അനാഫേസിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഡോട്ടർ ക്രോമസോംസ് മൂവ് ചെയ്യും ക്ലിയർ അനാഫേസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുക സെൻട്രോമിയർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആവും ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് വിൽ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസിലേക്ക് ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് മൂവ് ചെയ്യും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അനാഫേസിൽ നടക്കുന്നത് ക്ലിയർ ഈ പടം നന്നാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാമേ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഫേസ് സോ അനാഫേസിൽ നിന്നും രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് എത്തി അല്ലേ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ രണ്ട് പോളിലേക്ക് എത്തി രണ്ട് പോളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ക്രോമസോംസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഇനി ആ ക്രോമസോം എന്തായിട്ട് മാറും പ്രോഫേസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കും ഈ ക്രോമസോം ഡീ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് എന്തായി മാറും ക്രൊമാറ്റിനായിട്ട് മാറും പിന്നെ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറേൺ തിരിച്ചു വരും ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് തിരിച്ചു വരും എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം തിരിച്ചു വരും ഇവിടെ എല്ലാം തിരിച്ചു വരും ആ തിരിച്ചു വരുന്ന പരിപാടി നടക്കുന്ന ഫേസ് ആണ് നമ്മളുടെ ടീലോ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ പരിപാടി അവിടെ നടക്കുന്നത് അവർ ഡീ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് അവർ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും ആ ക്രോമസോം എന്നിട്ട് അവർ എന്തായി മാറും ക്രൊമാറ്റിൻസ് ആയിട്ട് മാറും ക്രോമസോംസ് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബറിലേക്ക് പോയിട്ട് ദേ വിൽ ലൂസ് ദെയർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ എന്തായിട്ട് മാറും അവർ ക്രൊമാറ്റിനായിട്ട് മാറും ഇനി ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് തിരിച്ചു വരും ഇല്ലേ ന്യൂക്ലിയോലസും ഗോൾജി കോംപ്ലക്സും ഇ ആറും എല്ലാം തിരിച്ചു പോകും അതായത് പ്രോഫേസിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രോഫേസിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും തിരിച്ച് ടീലോ ഫേസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തിരിച്ചു വരും സോ ഇപ്പം നമ്മളൊരു സെല്ലിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെല്ല് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ടീലോ ഫേസും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ആ സെല്ലിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തായിട്ട് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുക ഇനി ഈ സെല്ല് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസം കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് രണ്ട് സെല്ലായാൽ മാത്രം മതി ഇത്രയും ചെയ്താൽ സെൽ ഡിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഇപ്പോൾ ക്യാരിയോകൈനസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ അടുത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സൈറ്റോകൈനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നത് സൈറ്റോകൈനസിസ് ആണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് സൈറ്റോകൈനസിസിൻ്റെ പ്രത്യേകത
just imagination cell membrane mathram avarku cell wall karyangal onnum illatha ana just cell membrane imagine it a imagination ullilekku vannu aa ferro kooti muttittu rendu cell aayi maaru idu aarle nadakkana ithra simple aayittu nadakkunathu nammale polulla animal cellulil nadakkana sambhava idu plant cellil it be different korchu different aayita nadakka endukonda different aayittu nadakka plant cellin animal cellin vachu nokumba extra oru sambhava undu endha sambhavathinte peru yes പ്ലാന്റ് സെല്ലിനുള്ള സാധനമാണ് സെൽവോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഏർപ്പാടും കൂടെ അവർക്കുണ്ട് സോ ഇതൊരു പ്ലാന്റ് സെല്ലിൻ്റെ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഈ പ്ലാന്റ് സെല്ലിന് ഉറപ്പായിട്ടും പുറമെ എന്തും കൂടെ ഉണ്ട് സെൽവോളും കൂടി ഉള്ള ഒരെണ്ണമായിരുന്നു ഈ പ്ലാന്റ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ പ്ലാന്റ് സെല്ലിനകത്താണ് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ പ്ലാന്റ് സെല്ല് ഇനി സൈറ്റോകൈനസസ് നടക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്കിങ്ങനെ ഫറോ വല്ലതും ഉണ്ടായ കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം ഇവർക്ക് സെൽ ഓളും കൂടെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ അവർ ഫോം ചെയ്യുന്ന സാധനത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ നമ്മളതിനെ വിളിക്കുക സെൽ പ്ലേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ പറയുക എന്ത് ഫോം ചെയ്യുക അവർ സെൽ പ്ലേറ്റ് സെൽ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല അതായത് ഇതിൻ്റെ നടുക്കില്ലേ നടുക്കായിട്ട് ഇവിടെ കുറേ ഡെപ്പോസിഷൻ നടത്തും ഒരു സെൽവോൾ ഡെപ്പോസിഷൻ സെൽവോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മിഡിൽ ലാമിലെ ഇല്ലേ അതിനെ ശരിക്കും സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മിഡിൽ ലാമിലേക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സാളെ നടുക്കുന്ന ഫോം ചെയ്യും ഈ നടുക്കുന്ന ഇതിനെ ഇട്ടിട്ടിട്ടിട്ടിട്ട് ഇത് സൈഡിലേക്കും കൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവും അങ്ങനെ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് സെല്ലുകളായി മാറും ഓക്കെ സോ പ്ലാന്റ് സെല്ലും ആനിമൽ സെല്ലും രണ്ട് രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത് ആനിമൽ സെല്ലിലാണെങ്കിൽ പെരിഫറിയിൽ നിന്നും സെന്ററിലോട്ടാണ് ആ ഫറോ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റ് സെല്ലിലാണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച ആദ്യം സെന്ററിലാണ് സെൽ പ്ലേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ സെൽ പ്ലേറ്റ് പെരിഫറിയിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ടായിട്ട് മാറും ആ രണ്ട് സാധനം ഓർത്തിരിക്കണം സോ ഇത് മിഡിൽ ലാമലിനെ ആയത് കാരണം അവിടുത്തെ മെയിൻ ഡെപ്പോസിഷൻ എന്തായിരിക്കും യെസ് കാൽഷ്യം പെക്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ മെയിൻ ഡെപ്പോസിഷൻ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് തീർന്നു എന്താ ആനിമൽ സെല്ല് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആനിമൽ സെല്ല് എന്താ ഫോം ചെയ്യുക ഒരു ഫറോ ഫോം ചെയ്യും ആ ഫറോ ഡീപ് ചെയ്ത് ഡീപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെൻറ്ററിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് സൈറ്റോ പ്ലാസ്റ്റെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പ്ലാന്റ് സെല്ല് നേരെ തിരിച്ച പ്ലാന്റ് സെല്ല് എന്താ നടക്കുക വാൾ ഫോമേഷൻ വേണം വേണ്ടേ വാൾ ഫോമേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം എന്ത് ഫോം ചെയ്യും സെൽ പ്ലേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും വിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് സെൽ പ്ലേറ്റ് എന്തിനാ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കാം എന്തിനാ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് മിഡിൽ ലാമലിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് സെൽ പ്ലേറ്റ് ഓക്കെ ഇനി സെൽ പ്ലേറ്റ് നടുക്കുണ്ടായിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് ആ സൈറ്റോ പ്ലാസം ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു സംഭവം കൂടെ ആലോചിക്കണം ഈ സൈറ്റോ കൈനസസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ എന്തും കൂടെ നടക്കും സൈറ്റോ കൈനസ് നടക്കുന്ന നടക്കുന്നത് ആ സൈറ്റോ പ്ലാസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൈറ്റോ കോൺട്രിയ റൈബോസോംസ് ഈ ബാക്കി ഓർഗനൈലേസിനെല്ലാം ഈക്വലായിട്ട് ഈ രണ്ട് ഡോട്ടർ സെൽസിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതിവിടെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ മൈറ്റോ കോൺട്രിയും പ്ലാസ്റ്റിഡും ഒക്കെ ഈക്വലായിട്ട് ആ ഡോട്ടർ സെൽസിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ഡൺ ഇതാണ് ഒരു സാധാ ഡിവിഷൻ സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സാധാ സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഡൺ ഓക്കെ ഡൺ ന വാട്ട് ഇസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദിസ് മൈറ്റോസിസ് മൈറ്റോസിസ് തീരുക വാട്ട് ഇസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദിസ് മൈറ്റോസിസ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്നത് മൈറ്റോസിസ് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ലേ മൈക്കോട്ട് ഇക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ ആണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് യൂഷ്വലി നമ്മളുടെ ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ലുകളിൽ മാത്രമാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചില ഓർഗാൻസത്തിൽ മൈറ്റോസിസ് നടക്കാറുണ്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് സെല്ലുകളിൽ പോലും മൈറ്റോസിസ് നടക്കാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇൻസെക്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ വർക്ക് ഹണി ബീസ് മെയിൽ ഹണി ബീസ് അവരിലൊക്കെ ഹാപ്ലോയിഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും മൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായി മൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്നത് ഒരു ലൈഫ് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ മൈറ്റോസിസ് വേണം കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞുകുട്ടിയായിരുന്നു അല്ലേ കുഞ്ഞുകുട്ടിയായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞ് വാവുകളായിരുന്നില്ലേ നമ്മളെങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ അഡൾട്ടായി മാറി ഗ്രോത്ത് സംഭവിച്ചു നമുക്ക് സോ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ
ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മൾട്ടി സെല്ലാർ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആര് വേണം മൈറ്റോസിസ് വേണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മളെ സെല്ലുകൾ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ സെല്ലുകൾ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സെല്ല് ആദ്യം എന്താ ഇത്രയുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇത്രയായിരുന്നു സെല്ല് ഗ്രോത്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് സെല്ല് വളർന്ന് ഇത്രയായി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അപ്പോഴും അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇത്രയും തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസും സൈറ്റോപ്ലാസവും നമ്മളെ ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസും സൈറ്റോപ്ലാസവും നമ്മളെ ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ട് ഈ റേഷ്യോ ആണ് നോർമൽ റേഷ്യോ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന റേഷ്യോ ആണ് നോർമൽ റേഷ്യോ സെല്ല് മാത്രം വളർന്നപ്പോഴേക്കും ആ ന്യൂക്ലിയസും സൈറ്റോപ്ലാസവും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വന്നു സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ന്യൂക്ലിയോ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് റേഷ്യോ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണം പിന്നെയും പഴയ പോലെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഈ സെല്ലിനെ അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ സെല്ല് പിന്നെയും ചെറുതായി അതിനകത്ത് ആ അളവിനുള്ള ന്യൂക്ലിയസുമായി ഓക്കെ സോ ആ ന്യൂക്ലിയോ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് റേഷ്യോ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുകൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ മൈറ്റോസസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധാ ഡിവിഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ പിന്നൊന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും മുറിവുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരാം ഇല്ലേ സോ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു മുറിവ് വന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ കൈ മുറിഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ചു കൈ മുറിഞ്ഞു ഈ കൈ മുറിഞ്ഞ സാധനം റിപ്പയർ ചെയ്യണ്ടേ സെല്ലുകളെ റിപ്പയർ ചെയ്യണ്ടേ റിപ്പയർ നടക്കുന്നത് എന്ത് വഴിയാ സെൽ ഡിവിഷൻ വഴിയാ പുതിയ പുതിയ സെല്ലുകളെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് റിപ്പയർ നടക്കുന്നത് കയ്യിൽ മാത്രമല്ല സ്ഥിരമായിട്ട് എപ്പോഴും ഡിപ്പയർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒന്ന് നമ്മളെ എപ്പിഡർമിസിൻ്റെ അപ്പ ലെയർ അതായത് ഇത് നമ്മൾ എപ്പിഡർമിസ് എപ്പിഡർമിസിൻ്റെ അപ്പ ലെയർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഗട്ട് ഉള്ളിലെ നമ്മളുടെ ഗട്ടില്ലേ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന പോർഷൻസ് ആ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഇന്നർ ലൈനിങ് ബ്ലഡ് സെല്ലുകൾ ഇതെല്ലാം കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഡിവിഷൻ നടക്കണം മൈറ്റോസിസ് നടക്കണം ഇത്രയൊക്കെയാണ് മൈറ്റോസിസിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് അനിമൽസിൽ പ്ലാന്റ്സിലാണെങ്കിൽ അവരെ മെസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് ഫുൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്ത് വഴിയാ മൈറ്റോസിസ് വഴിയാ സോ ആ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഇത്രയാണ് മൈറ്റോസിസിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ഡൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൈറ്റോസിസ് ഇനിയാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ആൾ ഇയാളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു മൈറ്റോസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിയോസിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം പഠിക്കാനുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം സിമിലർ ടു മൈറ്റോസിസ് അങ്ങനെ ഏ പഠിക്കാം എളുപ്പ മൈറ്റോസിസ് മൈറ്റോസിസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിയോസിസ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ കേട്ടോടാ മിയോസിസ് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് തീരാം മിനിയോസിസ് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം സോ മിയോസിസ് എല്ലാ സെല്ലുകൾക്കും നടക്കുന്ന സംഭവമാണോ ഈ മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി എല്ലാ സെല്ലുകൾക്കും നടക്കുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല എല്ലാ സെല്ലുകൾക്കും നടക്കുന്ന സംഭവമല്ല മിയോസിസ് സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാൻസത്തിന് അവരുടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഫോമേഷന് വേണ്ടി മാത്രം നടക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എന്ത് ഈ മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മിയോസിസ് വഴി നമുക്ക് എന്താണ് എൻഡ് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക മിയോസിസ് വഴി ഗ്യാമേറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് മിയോസിസ് വഴി കിട്ടുക മിയോസിസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ എന്താ വിളിക്കുക റിഡക്ഷണൽ ഡിവിഷൻ അല്ലെ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ മിയോസിസിനെ വിളിക്കുക അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ പേരൻസ് സെൽ എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോം ഉള്ള നമ്മളെ പേരൻസ് സെൽ ഈ പേരൻസ് സെല്ലിന് മിയോസിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നാല് സെല്ലിനെ കിട്ടും എത്ര സെല്ലിനെ കിട്ടും നാല് സെല്ലിനെ കിട്ടും മിയോസിസ് വഴി എങ്ങനെ നാലെണ്ണം മൈറ്റോസിസ് വഴി നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടത്തുള്ളൂ മിയോസ് വഴി നമുക്ക് നാലെണ്ണത്തെ കിട്ടും നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ ക്രോമസോം നമ്പർ എത്ര ആയിരിക്കും പേരൻസ് സെല്ലിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ഇത് നാൽപ്പത്തി ആറാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അങ്ങനെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമസോം ഇതേ കാണും സോ ഇതിൽ നിന്നും റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ഡിവിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ എന്ന് എന്തിനെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ മിയോസിസിനെ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഈ മിയോസിസിൻ്റെ പ്രത്യേകത മിയോസിസിന് രണ്ട് ഫേസ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുക ഒറ്റയടിക്കല്ല ഈ നാല് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവ
ഇനി നമ്മളുടെ മൈറ്റോസിസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും അവിടെ ഒട്ടും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസിൻ്റെ പെയറിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ വരുന്നത് എന്തായി ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോം എന്നൊക്കെ ചേച്ചി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം നാല് ചുക്ക മിയോസിൽ മാത്രമുള്ള പരിപാടിയാണ് ഈ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസിൻ്റെ പെയറിങ് ആ പെയർ ചെയ്ത ക്രോമസോംസ് തമ്മിൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈ മിയോസിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് ഫൈനലി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എത്ര സെല്ലുകളെ കിട്ടും നാല് ഹാപ്ലോയിഡ് സെല്ലുകളെയാണ് മിയോസിസ് ടൂവിൻ്റെ അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മിയോസിസ് വണ്ണും ഉണ്ട് മിയോസിസ് ടു ഉണ്ട് മിയോസിസ് വണ്ണിന് തന്നെ പ്രോ ഫേസ് വൺ മെറ്റാ ഫേസ് വൺ ആനാ ഫേസ് വൺ ടീലോ ഫേസ് വൺ അങ്ങനെ നാല് ഫേസ് ഉണ്ട് മിയോസിസ് ടുവിനും പ്രോ ഫേസ് ടു മെറ്റാ ഫേസ് ടു ആനാ ഫേസ് ടു ടീലോ ഫേസ് ടു അങ്ങനെ നാല് ഫേസ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ നമ്മൾ ആ ഓരോ ഫേസിനെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവാം അതിന് മുന്നേ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ചില കുട്ടികൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും അറിയൂടാ ഈ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോം എന്താ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിക്സ് എന്താ നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിക്സ് എന്താ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സംഭവം എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ചേച്ചി എന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാം അത് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ഒരു സെല്ല് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഒരു സെല്ല് ഈ സെല്ലിനകത്ത് നമ്മളുടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ സെല്ലാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ സെല്ല് വരച്ചപ്പോൾ ഈ ഹ്യൂമൻ സെല്ലിനകത്ത് എത്ര ക്രോമസോം ഉണ്ട് നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമസോം ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഈ നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ പെയേഴ്സാണ് അല്ലേ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പെയറായിട്ടായിരിക്കാം അതായത് ഇതൊരു പെയറ് ഇതൊരു പെയറ് ഓക്കെ ഇതൊരു പെയറ് ഒരേപോലുള്ള രണ്ട് ക്രോംസോം അതിൽ ഒരു പെയറ് അടുത്തത് ഇതാ ഇതടുത്ത പെയർ ഇങ്ങനെ ഒരേപോലുള്ള രണ്ട് ക്രോമസോം ഈ രണ്ട് ക്രോമസോം ഇങ്ങനെയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്ര ക്രോമസോം ഉണ്ട് അവിടെ രണ്ട് ക്രോമസോം ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് ക്രോമസോം ഉണ്ട് എത്ര ക്രൊമാറ്റഡ് ഉണ്ട് നാല് ക്രൊമാറ്റഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നാല് ക്രൊമാറ്റഡ് ഉണ്ട് ഇനി എത്ര സെൻട്രോമിയർ ഉണ്ട് രണ്ട് സെൻട്രോമിയർ കാരണം ഒരു ക്രോമസോമിൽ ഒരു സെൻട്രോമിയർ അപ്പോൾ രണ്ട് ക്രോമസോമിലുമായിട്ട് രണ്ട് സെൻട്രോമിയർ എത്ര കൈനറ്റോക്കോർ ഉണ്ട് ഒരു ക്രോമസോമിൽ രണ്ട് കൈനറ്റോക്കോറുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ക്രോമസോം ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് നാല് കൈനറ്റോക്കോറുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഒരു ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസിൽ കാണുന്നത് രണ്ട് ക്രോമസോം ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ക്രോമ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിക്സും നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിക്സും സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ രണ്ട് ക്രോമസോംസ് ഇത് ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസാണ് സോ അതിൽ ഈ ക്രൊമാറ്റിഡും ദാ ഈ ക്രൊമാറ്റിഡും ഉണ്ട ഈ ക്രൊമാറ്റിഡും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ക്രൊമാറ്റിഡും ഇവർ രണ്ട് പേരും ഒരേ കണക്കുള്ള ക്രൊമാറ്റിക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഒരേ കണക്കുള്ളവരുടെ ഒരേ കണക്കത്തെ ക്രൊമാറ്റിക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ സോ ഇവർ രണ്ട് പേരുമാണ് സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിക്സ് ഓക്കെ സോ ഇതും ഇതുമാണ് സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിക്സ് മീൻസ് അവർ ഒരുപോലുള്ള ആൾക്കാരാണ് സോ അവർ രണ്ട് പേരും സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിക്സ് ഇനി അപ്പോൾ ഇയാളും ഇയാളും ആരാ അവർ നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിക്സ് ഒരേപോലെ അല്ലാത്ത ക്രൊമാറ്റിക്സിനെ നമ്മൾ നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കും ക്ലിയർ ആണോ എന്താണ് ക്രൊമാറ്റിക്സ് എന്താണ് ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസ് എന്താണ് സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിക്സ് എന്താണ് നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിക്സ് ഇത് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇത്ര മതി ഈ സാധനങ്ങൾ മതി ആ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ എന്നെ കുറിച്ച് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ബാ കമ്മിങ് ടു ദി മിയോസിസ് വൺ മിയോസിസ് വണ്ണിന് നാല് ഫേസ് ഉണ്ട് പ്രോ ഫേസ് വൺ മെറ്റാ ഫേസ് വൺ ആനാ ഫേസ് വൺ ടീലോ ഫേസ് വൺ ഇങ്ങനെ നാല് ഫേസ് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ മോസ്റ്റ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫേസ് ആണ് പ്രോ ഫേസ് വൺ പ്രോ ഫേസ് വണ്ണിന് മാത്രമേ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളൂ ബാക്കിയൊന്നും ഇല്ലടാ സോ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോങ്ങസ്റ്റ് വൺ ഏതാ പ്രോ ഫേസ് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ ലോങ്ങസ്റ്റ് വൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ ഈ പ്രോ ഫേസ് വണ്ണിന് തന്നെ അഞ്ച് ഫേസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത പ്രോ ഫേസ് വണ്ണിന് എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ഫേസ
diakinesis. Itre, ina anj face ala nala do. Oro face lu enda nala kama mana na paraya mana. First noy kyo. First paraya mana do. Laptopi ne kurcha. Na idu benda. Pada macet do paraya. Ada tamu ke statement lekwa. Ana. Ida ana. Stages of prophase le. Prophase one of meiosis one na namlu paraya do. Okay. Adi nala kena laptopi. Laptopi. Prophase nu paraya mana na adi endi ana. Nanti tu prophase nara nana kke. Namlu de. Chromatin allam condense itu tu kromosom itu maru, ille? Ibu ni entah nak kaya ni macam ni, ni pun naapat tarik kromosom sel ni ni peran nak kaya. Ah naapat tarik kromosom, awal ni ibu ni kerja kena tu maru itu. Ah homologous kromosom sendiri pairing. Adakah itu ke? Ibu ni, nama lah adiam leptotin lah nak kaya ni, itu semua orang ni cara barang orang tinggal kerja ni, ille? So leptotin ni entah nak kaya chromatin maru, kromosom itu maru. Atre itu, kromatin mari kromosom itu hari. Ipan oki, nama lu kromatin ano kahan nade? Allah. Ibu da full lenda, amalu bina kahan nade? Nanda, semuam kromosom itu mari. Korai kromosom ada ingena kita pon de. Semuam macam yang orang tinggal tu, cuti pernah, cuti pernah jangan kita kah. Allah tu, allah pairingyo, kairinglo ono nara nade. Allah just kromosom itu mari. Atre itu. Ida ane, ibu da nara kena de leptotin. Enda parai nana face le nara kena nana apa diwari. Nere marci. Renda amata face nade pair ane. Zygotein, ini nana, randa amat face ini beri. Apa zygotein lana ada kan nariyo? Ini naapatara kromosom kita kan orang ni gel. Apa naapatara ni nanti le? Iri bati mohon beri pairai tola vera. Apa pairai tola vera ni? Tanda pair ni pergi kai pergi. Ba, nama kau ini macam ni kaya mana rai? So zygotein lana ada kan? Pair ni pergi pergi cuci orang tu, anda ini macam ni kena proses. Adanya nana, nama le zygotein ini beri. Nama le apa? Nada kan? Pairing of homologous kromosoms nada kan? Nada nada kan? Pairing of Homologous chromosomes. Tahu ke? Mana tahu ke? Ibrada homologous chromosomes separated ada ke? Ernu. Zygotein ayat itu juga ada endo ayi. Da i homologous chromosomes pair itu. Lebih rendah itu. Orang pola tak chromosomes ada. Na, lebih rendah itu pair itu. So, abr endo form je itu homologous chromosomes ini pair itu. I homologous chromosomes pair itu. I rendah chromosomes ada teri kini. Ernu, nama lori pair beri kiri. Madine, ernu nama lori bivalent. Ernu nama lori kya? Inda ini nama lori kya? Bivalent itu nak lihat. Alangkah ini baru orang pering kita lihat. Tetrad itu kita lihat. Orang ini bivalent. Tetrad itu orang ni nahl kromatin orang dah nampak. Bivalent itu orang ni ada dua kromosom orang. So bivalent alangkah tetrad itu nampak. Nampak ini homologous kromosom ini pering ini lihat. Okay? Apa pering ini pering lihat? Mana yang nak lihat? Ah, synapses orang dah nampak. Enam orang beraya. So yang mana orang nampak? Synapses nara nu, apa pairing ini, nama lori single name mungkin apa pair ana synapses. So synapses, wadi unda ayu ori kompleks ini leh itu, ori kompleks ini leh. Synapses wadi, dua kromosom share nuri kompleks ini. A kompleks ni, nama lori mungkin apa pair ana synaptonimal complex. Inda nara nene synaptonimal complex. So inda nara nene, adiam leptotin leh apa kromosom kromatin kandan sini itu kromosom itu mari. Inda amna zygotin nanti apa dia kum homologous kromosom se pair itu. So inda synapses nara nene synaptonimal complex form jadi tu. Ini inda nama kuli kiam bivalent alinggil tetrad nene mili kiam. Okay, ini ibaring nene adit terina matram boleh. Adit ta face itu packeti inda nene parain nara adit ta stage. I packeti in stage lu tu inda iu. Beri indra kai puri coto mana nara iu. Indra mendi ta crossing over nara ta mendi ta. Indra mendi ta beri Homologous chromosome ni pericu tu, anda ini na chromos crossing over nara tama ini ta. Crossing over tu mana onnu illa. Dah ini ana. Nama lade. Oru homologous chromosome ni, oru pair, oru pair la oru alid. Ini ta ana. Nama lade adit ta homologous chromosome ni, adit ta pair. Okay. Ibaru rende beri nuke. Idu idum ane ini sister chromatids, idum idum ane ini non sister chromatids. So, ini non sister chromatids itu ambil itu, awer ni dua orang paraspera ini, dah ingat ni crossing over nara tu, crossing over tu ada ni, orang alde, ini orang piece, orang alde ni macam, ini orang alde, ini orang piece, orang alde ni macam, so awer piece kalau ambil, awer ada tu ada piece kalau ambil, awer anggota anggota exchange ni, ada ni tu, ini nara ti recombination nara ti crossing over nara ti, crossing over nara kan space ni ada ni tu ada ni tu. Packetin phase. So, steering west na crossing over occurs at which phase? Packetin stage lo ecce taan crossing over na arakkan adu. Ok. Eee crossing over chumma na arakkan adu saana alla. Adu uri enzyme aushu ondu. Enzyme inda pere edha na riyo. 
Recombinase is the enzyme that is crossing over. If we crossing over, we will have recombination. We will have recombination nodule. We will have recombination nodule. Okay? So, what is it? Homologous chromosomes are non sister chromatids. Crossing over. Sister chromatids are not. Non sister chromatids Tamil Arikim crossing our Narakana. Okay? E packet in phase all other one dada. Namaka variations were another. And Amail and Dai Alan and Yaniki polyp. And Amaki in Kinamina Vetia Sanglander. Correct the similarities under the Vetia Sanglander. Similarities and Daman Karna and Amail and Dai Dana. I made a Pagari chromosomes and kitty to Nadunda. Inni and Amail and the variation with a Karna and Namaki gametes are kinda, some eight, ye gametes are crossing over, packet in some eight, crossing over a cavadi. Corre changes, one so genetic material changes with him. Adunda yan and die. Amal evolution very evolution, not a kana and dunda. Ye packet in phase all the dunda evolution, not a kana then. Okay. Clear? Ras synaptonimal complex and down the ral chochikin. E. Namalta homologous chromosomes or which chicken the leda, the ingene. Ah, this is the synaptonimal complex. Synapsis is not a complex. That's the synaptonimal complex. Okay? So, packaging is not a complex. Okay? So, packaging is not a complex. This is not a complex. This is crossing over. 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 I will tell you that the complex complex is not a synaptonymal complex. That is the synaptonymal complex. Homologous chromosomes are not a synaptonymal complex. Movie is not a synaptonymal complex. It is not a synaptonymal complex. This is the same thing. 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 the Kinesis in our end. Our complete terminalization. Now, you would in an X shaped structure in the Noki, they would a condoling and X shaped structure form Jedile. At a baki elado maripo, ah, recombination on diet the matron the ingot tirikim. So, your X shaped structure on diet. I X shaped structure name will begin a pair and Kayas meta. The Nolika Kayas meta Nolika. So, diplotin stage like Kayas meta in Dow. In the diakinesis, this is the same thing. This is the same thing. the last stage. Diakinesis. Diakinesis is the same thing. The endoplasmic reticulum is the same the same thing. The same thing is the Leptotin is the Leptotin is the chromosome. Chromatin is the chromosome. That is the zygotin. Zygotin is homologous chromosomes. Pair. Synaptonymal complex. That is the phase of packetin. That is crossing overs. Exchange. Recombination nodules form. Exchange. That is the diplotin. Diplotin is the homologous chromosomes. Separate. Except at the recombination site. Recombination site is the separated the form X shaped cryasmate form Last phase diakinesis or embo, e X shaped cryasmate and goodi, terminalization good Okay? Clear? <coughs> Ma'am, Dopil one repeat seven hundred above kit to Obviously, kit. Vegama. Nam could a charity on the seven hundred mark in repeat is eight and Take a picture of the town. Seven hundred plus no valia, some bo malla. Number to reveal another kit to more illia on the barna particular. One custom petty particular. Obviously, number of vijayak in the seven hundred or seven twenty and on the maid syrup. She would have on the particular. Ruthia might in the particular. Seven hundred is damn sure. Okay. No name and then I'm paid it again. But I'm cut to look up. Prophase one in a different faces, but chile. 
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ആ നമ്മളുടെ മിയോസസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കോർ കഴിഞ്ഞ് ഇനി മിയോസസിൽ വലുതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ സോ പ്രൊഫൈസ് വണ്ണിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ലെപ്റ്റോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെപ്റ്റോട്ടീനിൽ എന്താ നടക്കുക കോമ്പാക്ഷൻ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ആണ് അവിടെ നടക്കുക ക്രോമസോം ആയിട്ട് മാറി രണ്ടാമത്തെ ഫേസ് ആയിരുന്നു സൈഗോട്ടീൻ സൈഗോട്ടീനിൽ എന്താ നടക്കുക ക്രോമസോംസ് പെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എന്നിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും സിനാപ്സസ് ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ അങ്ങനെ പെയർഡ് ക്രോമസോംസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ കോംപ്ലക്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിനാപ്റ്റോണിമൽ കോംപ്ലക്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഒരു ക്രോമസോം അല്ല രണ്ട് ക്രോമസോംസ് ഒരുമിച്ചായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കുക ആ കോംപ്ലക്സിനെ ബൈവാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെട്രാഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഫേസ് വരുന്നതാണ് പാക്കറ്റീൻ സ്റ്റേജ് പാക്കസീൻ സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് നടക്കുന്നത് ക്രീ കോമ്പിനേഷൻ നോഡ്യൂൾസിന്റെ അപ്പിയറൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ വെച്ചാണ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടക്കുക ക്രോസിംഗ് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവരെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിനെ തമ്മിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഈ പാക്കറ്റീനിൽ വെച്ചിട്ടാ വെറുതെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അവിടെ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു എൻസൈമിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ആ എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് റീകോംബിനേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം മീഡിയേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആണോ മൈറ്റോസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ മിയോസിസ് നടക്കുന്നത് എടാ മൈറ്റോസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ മിയോസിസ് നടക്കും എന്നല്ല എപ്പോഴാണോ ഗ്യാമേറ്റിനെ ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഗ്യാമേറ്റിനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൈറ്റോസിസ് അല്ല നടക്കുക പകരം മിയോസിസ് ആണ് നടക്കുക ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിപ്ലോയിഡ് ആൾക്കാരിൽ ഓക്കെ സോ പാക്കറ്റീൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഡിപ്ലോട്ടീൻ ഡിപ്ലോട്ടീനിൽ എന്താ നടക്കുക അവിടെ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ സിനാപ്റ്റോണിമൽ കോംപ്ലക്സ് ഈ സിനാപ്റ്റോണിമൽ കോംപ്ലക്സിന് ഡിസൊല്യൂഷൻ നടക്കും സോ അവിടെ എന്താ എല്ലായിടവും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും എക്സെപ്റ്റ് അറ്റ് ദി ക്രോസ് ഓവർ സൈറ്റ് ആ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്ത സൈറ്റിൽ അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഡിസൊല്യൂഷൻ നടക്കും സോ എക്സ്റ്റേബ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യും ദ ആർ നോൺ ആസ് ദി കയാസ്മേറ്റ ഇനി ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ചില വേർട്ടിബ്രേഡ്സിന്റെ ഊസൈറ്റുകൾ ഊസൈറ്റുകൾ അതായത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഊസൈറ്റ് ഇല്ലേ ആ ഊസൈറ്റുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഡിപ്ലോട്ടീൻ ഫേസിൽ തന്നെ മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇയേഴ്സ് ഓളം ആ ഡിപ്ലോട്ടീൻ ഫേസിൽ തന്നെ അങ്ങനെ നിൽക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ചില വേർട്ടിബ്രേഡ്സിൻ്റെ ഊസൈറ്റ് ഫേസ് ആണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഊസൈറ്റ് ഫേസ് ഡിപ്ലോട്ടീനിൽ തന്നെ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് അവരങ്ങനെ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുകയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്ലോട്ടീൻ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അങ്ങനെ കുറേ കാലം മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇയേഴ്സ് ഓളം ഡിപ്ലോട്ടീൻ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അങ്ങനെ നിൽക്കാറുണ്ട് എന്നൊന്ന് ഓർക്കണം ഓക്കെ സോ ഡിപ്ലോട്ടീൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ഫേസ് ആണ് ഡയാകൈനസിസ് അവിടെ എന്താ കംപ്ലീറ്റ്ലി എല്ലാം ഡിസോൾവ് ആവുന്നത് അതായത് ടേമിനലൈസേഷൻ ഓഫ് കയാസ്മേറ്റയും കൂടി നടക്കുന്നതാണ് ഇനി അവിടെ എന്ത് വരും നമ്മളെ മിയോട്ടോട്ടിക് മിയോട്ടിക് സ്പിൻഡിൽ വരും ഹോമലോഗസ് ക്രോംസോംസ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റഡ് ആവും ന്യൂക്ലിയോളസ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് പോവും എന്നിട്ട് ഫൈനലി മെറ്റാഫേസിൻ്റെ തുടക്കം ആവാറാവും ഡയാഫേസ് ഡയാകൈൻസ് അങ്ങനെ തീരുമ്പോഴത്തേക്കും മെറ്റാഫേസ് തുടങ്ങാറാവും ഓക്കെ ഇതോടെ പ്രോഫേസ് വൺ തീർന്നു പ്രോഫേസ് വൺ തീർന്നില്ലേ പ്രോഫേസ് വൺ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ഫേസ് ആണ് മെറ്റാഫേസ് വൺ അടുത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നതാണ് മെറ്റാഫേസ് വൺ നേരത്തെ കണക്ക് തന്നെ മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഈ ക്രോമസോംസിനെ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യും പക്ഷെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ മെറ്റാഫേസിൽ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ആയിട്ട് അങ്ങ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അല്ലെ ഓക്കെ എല്ലാ ക്രോമസോംസിനെയും ഒരൊറ്റ ലെയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേടാ ഇതാ നോക്കിയേ എല്ലാത്തിനെയും ഒരൊറ്റ ലെയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നിർത്തിയേക്കല്ലേ അത് നോക്കൂ ഒരൊറ്റ ലെയർ ആയിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുക മൈറ്റോസിസിൽ നടന്നാൽ ഇങ്ങനെ മിയോസിസിൽ അങ്ങനല്ല മിയോസിസ് വണ്ണിൽ മിയോസിസ് വണ്ണിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത
अतो metaphase two आनो, just metaphase आनो, ऐन्ना कदम का कांडू उड़ी क्या बतियू दो चिते, क्या टो? Clear? So इवड ऐन्दा नडका metaphase one ने ले ऐन्दा नडका आने उड़ी चिगाई न्यार, नम्मेरा homologous chromosomes ले, आ homologous chromosomes ले कान आर अटा चेइ न द we have to attach spindle fibers in the spindle fibers. In the metaphase, microtubules of opposite side are attached to the kinetic core of homologous chromosomes. What do we say about homologous chromosomes? We have to attach the kinetic core of the chromosome. We have to attach the kinetic core of the chromosome. We have to attach the kinetic core of the chromosome. We have to attach the homologous chromosome to one chromosome to the kinetic core of the chromosome. Clear? That's why we have to attach the kinetic core of the chromosome. This is the main thing about this. Okay? Metaphase गयन्यू, अड़त्ते यंद? Anaphase, अपो, Anaphase लो एच्चिट आणु नमल्टे Homologous Chromosome separated आवाम मोनदु अपो, Anaphase लो एंदु नड़क्कुम, Anaphase 1 लो एच्चिट नमल्टे Homologous Chromosome separated आवाम नमल्टे Sister Chromatids हो, अपड अंगने अन्नी रिक्या, दू उँके, इवड Sister Chromatids अंगने अन्नी � Sister Chromatids அவடையம் அங்கனுத் தன்னிருக்கியா. Sister Chromatids இன்னி எவிடைய separated ஆவுத்துள்ளு? Anaphase 2லு வைச்சிடே Sister Chromatids separated ஆவுத்துள்ளு. Okay? Clear? Last phase ஆனு நம்மல்டை Telophase 1 நன்னு வரையின்னது. Telophase 1 இல்லைந்த நடக்கு? ரண்டு homologous chromosomesும் ரண்டு போலிலத்தி. So, அவரு திரிச்சு Chromatin ஐட்டும் ஆரும் அவருக்கு nuclear membrane cytokinesis நடக்கும் cytokinesis நடந்து கழியம் போ அதின் அகத்து தா இவுடி இங்கனே 2 cellular form செய்து அல்லே இப்போ இ 2 cellular ஓயுமை சிரிக்கே இருக்கும் இதுனே நம்மல விலிக்கின்ன பேரு it is a dyad of cell என்ன நம்மல அரைப்படா என்ன dyad of cell எந்த cell என்ன வரையார் dyad of cell that means 2 cellular ஓயுமை சிரிக்கின்னே என்ன நம்மல dyad of cells Meiosis 2 இனும் Meiosis 1 இனும் வெடையில் ஒரு சிரிய பேஜ் இல்லே அயனும் நம்மலும் விலிக்கின்ன பேரானு Interkinesis The stage between Meiosis 1 and Meiosis 2 It is known as Interkinesis நீங்களும் விஜாரிக்கும் Interkinesis சாமேத்து DNA synthesis நடக்கும் தொண்டது ஒரிக்கலும் இல்லா DNA synthesis எப்படா Meiosis 1 இனும் தொட்டு முன்னேயா S பேஜ்ல DNA synthesis நடக்கு நில்லா. கேடம். இன்றுக்கைனச் நின்று வண்ணா வலை short-lived ஐடில் வலை. ஏ கொர்ச்சு சமியம் மாத்து வலைரு சமியம் where there no DNA replication occurs. Okay? இனி இன்றுக்கைனச் நின்று சேசும் அடுத்து எந்து நடக்கும்? Meiosis 2 நடக்கும். Meiosis 2 என்ன first step பேதா? Prophase 2. So, அதினி சேசும் அடுத்து நடக்காம அற்கா Prophase 2 நடக்கா, இந்த இரண்டு செல்லுவில் இல்லேடா, இரண்டு செல்லுவில்க்கு அணும் Meiosis 2 நடக்காம் மோந்தது. So, இவருக்கு இரண்டு வருக்கும் Prophase 2 நடக்கலாம். Prophase 2 நடக்காது வரையான் நேருத்து, செல்லுவில்க்கு எந்த சம்போயிக்கியும். நேருத்து கணக்கான் Mitosis இன்ன SAME சானம். இ அவுத்தில்லே, இனி, அவர்டை nuclear membrane disappearயியும் பின்ன chromosomes again, chromosomes ஐட்டு மாரும் nuclear membrane போம் nucleoless போம் endoplasmic reticulum போம் இது எல்லாம் நஷ்டப்படும் நேர்த்து கணக்கான்னே, metaphaseல் எந்து வெட்டும் இ chromosomes நே எல்லாம் எந்த எவ்வுட அரையின்சியும் நம்மல்டை அசிஸ்டோக்ரமாட்சுலா chromosomes நே metaphaseிக் பிரைடில் ஒரு ரீதியில் தன்ன நன்று spindle fibers ஒரு chromosomeல் தன்னை 2 kinetokor லேக்கு வந்து அட்டாச்சியும் நேர்த்துதான் mitosisல் அடுதான் சேன் காயிரியும் தன்னை 2 side லேக்கு வந்து அட்டாச்சியும் okay அதானு metaphase 1ல் நடந்தது microtubules from opposite side get attached to the kinetokors of the sister chromatids இவ்வுட நம்க்கு sister chromatids அல்லி என்றார்னே அம்மா sister chromatids இந்த 2 kinetokor லேக்கும் opposite side இந்து வந்து அட்டாச்சியும் Anaphase 2. Anaphase 2ல் நுறைம் என்தா இருக்கிம் Sister Chromatids split்டியும். ஆரி split்டியும் Sister Chromatids split்டியும். Anaphase 1ல் Homologous Chromosomes split்டியும். Anaphase 2ல் Sister Chromatids split்டியும். இதானா main அவரு difference என்ன வரையும். Okay? இன்னும் ஒரு question வடுச் செய்க்காம். Reduction Division என்ன வரையும் கரைக்டாய்டு எப்படான் நடக்குந்தேன் நீ ஓயிச்சு வெளியான் 
anaphase 1 is one is one anaphase 1 is one 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 tetrad of cells that means naal cells kittum meiosis 1 in shesham dyad of cell aayita meiosis 2 in shesham tetrad of cell naal cells kittum thare ullu meiosis kaiyilla meiosis naal je meiosis la endakka kitti nanu just 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 naal je endakka meiosis la kitti nanu alicho appo meiosis ennu parayumbo meiosis 1 um undu meiosis 2 um undu dna replication meiosis 1 inu munne mathre nadakkathullu okay meiosis 1 il ana naal phase undu prophase 1 metaphase 1 anaphase 1 telophase 1 prophase 1 inu ana anju phase undu leptotin zygotin pacatin diplotin diakinesis leptotin nu parayanadhu leptotin il chromosome ay maarunu zygotin il homologous chromosomes pair cheythu synapses undakkunu pacatin il recombination undavunu that is crossing over. Diplotin is chiasmata form. X shaped. Diakinesis is terminalization of chiasmata. Okay. That is metaphase 1. Metaphase 1 is homologous chromosomes. Arrange. Anaphase 1 is homologous chromosomes separate. Telophase 1 is dyad of cells form. That is interkinesis. That is meiosis 2. That is the Prophase 2 not come. Prophase 2 will nucleus and sign okay, disappear with him. Chromosome might tomorrow. At the guy, metaphase 2. Metaphase 2 will sister chromatids bone. That's the end arrange another. Okay, that is sister chromatids like on spindle fibers attach another. Anaphase 2 will sister chromatids separate him. Telophase 2 will null cellular tetrad of cellular form. Okay, clear. Meiosis. Now the final topic. What is the significance of meiosis? What is meiosis na significance? What is meiosis? I am going to go to my mother. I am going to go to my mother. So my mother is going to go to the same time. Meiosis is going to go to the same So my mother is 46 chromosome. My mother is going to go to the same time. That is 46. Varu. In the accent, the gamete 46 are now mitosis are in the jarcho. Adam 46. In the other end of fuse, either yarn and down bo 46 plus 46, 92 chromosomes. I poo. So yarn manishani avila wear and they'll gendu I poo. Okay. Epidum, or a species, or a species in the chromosome number and I dikim. Constant I dikim. Now either humans need to have a lot of 46 chromosomes all over a lay. In the one. Because we have meiosis and gamete formation, we have the chromosome number constant. Now, the mother is 46, gamete is 23. The mother is 46, gamete is 23. The mother is 23, so I am 46. That is why 46 constant. Meiosis is the same. So, meiosis is the main function. Chromosome number constant item or third species in a constant item. Rendamata. E packet in Narcanil, ever crossing over and guiding Lakanagan, genetic material core variation Narcanil. E variation Narcana the one dana. Evolution aka support is evolution. Martangal when known to the endunda. Evolution aka thayara, evolution aka indava garna than e meiosis all of the one dana. Okay? No kada? So. Conservation of specific chromosome number of each species. That is what we have to do. Meiosis is the one that we have to do. That is one generation to the next generation. Genetic variability is the one that we have to do. That is the evolution of the one. This is the basic adistanum. What is the name of meiosis? Okay? Clear? Clear? Ano? So, we have to do the chapter. Clear ano parada vega mara chapter clear ano clear hmm? <laughs> in number of questions sambo pretty to my end question on the jay dokane so question on the jay doka hmm. meiosis has evolutionary 
significance because it results in meiosis evolutionary significance genetically similar daughters are meiosis never Nali daughters are all of them in evolution of significance on the exum sperms and dark not on a recombination and dark not yes option four recombination on a number like correct answer in the body of the answer recombination on the answer okay okay next question a bivalent or a bivalent in the parayan either the bacterium divides every 35 minutes that is a bacterium this bacterium is 35 minutes how many bacteria is there? 2 bacteria is there at the 35 minutes that means 70 minutes how many bacteria is there? 2 bacteria is there at the 35 minutes how many bacteria is there? That is plus 30 degrees. At the same time, there is 8 bacteria. No, 4 or 8 bacteria. Okay. Now, at the same time, there is 140 minutes. At the same time, there is 16 bacteria. 16 bacteria. At the same time, there is 175 minutes. At the same time, there is 30 bacteria. Mupatrenda bacteria tomorrow. Okay. Aditha or Mupatanjiminity. A poor nutti, Edvatanjum, Mupatanjum, Idnutianjum, Idnuti Patha minute. Idnuti Patha minute, I mean with Etra bacteria tomorrow. Arvatinali bacteria tomorrow. Aditha or Mupatanjiminta, Idnuti nal Patanjiminita on the summit of the bacteria tomorrow. Nuti Idvatta bacteria tomorrow. So that Oro Mupatanjiminta in the orum is a double icon day. Now, the question is, what do you think about a bacteria in 35 minutes? In that case, we have 10 raised to 5 cells per ml of a bacterial culture. That culture is growing in 175 minutes. In that case, how much is the concentration of 175 minutes? If you say that, the bacteria is growing in 175 minutes. The bacteria is growing in 175 minutes. Mupatanja minti ada yang bawah itu dua into ten raised to five aw, alai? Edu bawah minti ada yang bawah itu four into ten raised to five, ada rati aw? Four into ten raised to five aw. Alai nuti anje minti ada yang bawah itu eight into ten raised to five aw. Nuti naal pada minti ada yang bawah itu sixteen into ten raised to five aw. Ini nuti edu bawah anje minti ada yang bawah itu thirty two into ten raised to five aw. Apa nuti edu bawah anje minti ada yang mana? Mungkin ketra gitu? 32 into 10 raised to 5. Option 3 and answer. Okay? Clear? I am going to say basics. 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 Now, cell division. During cell division, spindle fibers attach to the chromosomes at a region called Where are the spindle fibers attached? In the center of the area? No. Kinetogorla. Where are the attached? In the kinetogorla. Okay? Synapses occur between whom? आरे कथा मिला ना synapses ना रखना था। Male एंड female एंड gamete ना मिला नो? अल्ला। हमारे आर ribosomes ना मिला नो? अल्ला। Spindle fiber उनको centromere ना मिला नो? अल्ला। रेंड homologous chromosomes ना मिला ना डावा। So option four आन आंसर। Okay? Next. Best stage to observe shape, size and number of chromosomes. Shape, size and number of chromosomes are the best stage. Now, what stage is the shape, size and number of chromosomes? 
മെറ്റാഫേസ് അവർ ആ മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയം അപ്പോഴാണ് നോക്കാൻ ഏറ്റവും അടിപൊളി അപ്പോൾ ഏത് ഫേസിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റാഫേസിൽ വെച്ചിട്ട് അത് നടക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് നോക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം അതാ ഡ്യൂറിംഗ് മൈറ്റോസിസ് ഈ ആർ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയോലസ് ബിഗിൻ ടു ഡിസപ്പിയർ എപ്പോഴാണോ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു എന്നല്ല ബിഗിൻ ടു ഡിസപ്പിയർ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ഏത് ഫേസിലാ പ്രോഫേസിൽ അപ്പോൾ പ്രോഫേസിൽ തന്നെ പ്രോഫേസിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണോ അവർ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതോ പ്രോഫേസിൻ്റെ അവസാനം വെച്ചിട്ടാണോ അവർ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് പ്രോഫേസിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് പ്രോഫേസിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അവർ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പ്രോഫേസിൻ്റെ അവസാനം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസപ്പിയർ ആവും അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ സോ ഇ ആർ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയോലസ് ബിഗിൻ ടു ഡിസപ്പിയർ എപ്പോഴാണ് അത് ഏർളി പ്രോഫേസിലാണ് എവിടെ അതാ ഏർളി പ്രോഫേസ് ഓക്കെ ഏർളി പ്രോഫേസ് ഇതിന് കുറേ പേര് ലേറ്റ് പ്രോഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എടാ വൺ അല്ല ലേറ്റ് പ്രോഫേസ് എങ്ങനെയാ വരിക ബിഗിൻ ടു ഡിസപ്പിയർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് എവിടാ പ്രോഫേസിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എടാ പ്രോഫേസ് തീരുമ്പോഴത്തേക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസപ്പിയർ ആവും സോ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ തെറ്റിക്കല്ലേ അത് ആണ് ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ബിഗിൻ ടു ഡിസപ്പിയർ എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു സൈക്കിൾ നമ്മളെ ആ സെൽ സൈക്കിളിൻ്റെ പോർഷൻ തന്നിരിക്കുക സോ ഇതിൽ അവർ ഡി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഡി എന്താണ് നിങ്ങൾ എ ബി സി എ തുടങ്ങാം എ വെച്ച് തുടങ്ങാം എ വെച്ച് തുടങ്ങാം എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എ മൈറ്റോസ് എം ഫേസസിൻ്റെ മെയിൻ സാധനം അതെന്താ എം ഫേസിൻ്റെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അത് കാരിയോ കൈനസസ് ആണ് അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ കാരിയോ കൈനസസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ കാരിയോ കൈനസിൻ്റെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഫേസ് ദാറ്റ് മീൻസ് അനാ ഫേസ് ആണ് അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാരിയോ കൈനസസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സൈറ്റോ കൈനസസ് ആ തന്നിട്ടുള്ളത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഇത് ജി വൺ ഇത് എസ് ഇത് ജി ടു അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഫേസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അല്ലേ ഓക്കെ സോ അതിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ബി മെറ്റാ ഫേസ് അല്ല സി കാരിയോ കൈനസസ് അല്ല ഡി സിന്തസിസ് ഫേസ് യെസ് ഡി സിന്തസിസ് ഫേസ് ആ എ സൈറ്റോ കൈനസസ് അല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് ഡി സിന്തസിസ് ഫേസ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് വൻ സിനാപ്സസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് ഓൾ എലോങ് ദ ക്രോമസോം സിനാപ്സസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അവിടാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സിനാപ്സസ് ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസ് പെയർ ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അവർ പെയർ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി പെയറിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ദ സെൽ ഇസ് സെറ്റ് ടു ഹാവ് എൻ്റേഡ് എ സ്റ്റേജ് കോൾഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ദാറ്റ് മീൻസ് സൈഗോട്ടീൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ദാറ്റ് മീൻസ് ഏത് സ്റ്റേജ് എൻ്റർ ചെയ്തു എന്നാണ് അർത്ഥം പാക്കറ്റീൻ ഏത് സ്റ്റേജ് എൻ്റർ ചെയ്തു പാക്കറ്റീൻ ഇതെല്ലാവരും ത്രീ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നല്ലോടാ ത്രീ ഓ ഇതല്ലേ ത്രീ പറഞ്ഞ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താ ടു ഓക്കെ ഗുഡ് ടു ഒരു പറയുന്നുണ്ട് സിനാപ്സസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ദാറ്റ് മീൻസ് സൈഗോട്ടീൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം സിനാപ്സസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്താ സൈഗോട്ടീൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ സോ ഏത് സ്റ്റേജാ പാക്കറ്റീൻ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൈറ്റോട്ടിക് അനാഫേസ് മൈറ്റോസിൻ്റെ അനാഫേസ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം മെറ്റാഫേസ് മൈറ്റോസിൻ്റെ അനാഫേസും മെറ്റാഫേസും ഡിഫർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ അനാഫേസിലാണെങ്കിൽ ഹാഫ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് മാത്രമേ കാണൂ അല്ല സോറി ക്രോമസോംസ് ശേ ക്രോമസോംസ് സെയിം നമ്പർ ആയിരിക്കും ക്രോമാറ്റിക്സ് ഹാഫ് നമ്പറേ കാണൂ ക്രോമസോം എപ്പോഴും സെയിം ആയിട്ടാ നിൽക്കുക ക്രോമാറ്റിക്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഹാഫ് ആവുന്നത് സോ അനാഫേസിൽ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഹാഫ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമാറ്റിക്സെ കാണൂ അല്ലേ അല്ലേ ക്രോമാറ്റിക്സ് അല്ലേ ഈ സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്നേ സോ മെറ്റാഫേസും ആയിട്ട് നോക്കാൻ നേരത്ത് അനാഫേസിൽ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഹാഫ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമാറ്റിക്സെ ഉള്ളൂ എൻ്റെ തല കാരണം കുറച്ച് കാണാൻ പറ്റിയില്ല അല്
not followed by rust nu parayan pattilla is followed by a period of interkinesis interkinesis undo und meiosis 1 kaini interkinesis kaini undu meiosis 2 so option 3 correct ah 4 is sometimes followed by interface valla poluk interface kanu interface kanathade illa endha avada kanu inde edake interkinesis mathra kanu kaiyu itre undayirunnallo clear aano da ee chapter itre ulli chapter bhangara kunni 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 simple chapter kaiyille clear aano questions cheyan pattunnundo okay clear aanu done appo adivile aayittu padicho അടുത്ത ദിവസം കാണാം പോയി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വേഗം പഠിക്കാനുള്ളതിരുന്ന് പഠിച്ചോ ബൈ ബൈ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ കാണാം ബൈ ബൈ